इस्लामिक जोग्राफी में हम एकदम और आगे बढ़ते हैं हमने वाटर रिसोर्स का चैप्टर कम्प्लीट किया उसके बाद हमने इरीगेशन की बिगनिंग की इरीगेशन के पार्ट वन में हमने आपको डीपली इंट्रोड्यूस कराया कि इरीगेशन एक्चुअली में होता क्या है हमने उसके अलग अलग डेफिनेशन आपको समझाई उसी के तहत हमने आपको वाटर का प्लांट की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स डीपली समझाए हमने आपको बताया कि वाटर कैसे सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है हमने आपको बताया कि वाटर कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करता है प्लांट्स का चाहे वो फ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो चाहे हॉट एयर करेंट से उनको प्रोटेक्ट करना हो ये सारे फिनोमिनाज हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया इसके साथ हमने ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ इरीगेशन आपको कवर करवाए आज हम आगे बढ़ेंगे हम आगे जा के अदर मैथड्स ऑफ इरीगेशन को समझेंगे इरीगेशन को लेकर के भारत में हिस्ट्री क्या रही है गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि इरीगेशन की ज़रूरत क्यों हमने इरीगेशन की ज़रूरत क्यों पिछले लेक्चर में इस कॉन्टेक्स्ट में जाना कि पानी की ज़रूरत पौधे को क्यों एक लिविंग बॉडी को पानी की ज़रूरत क्यों आज हम टेक्निकली इस चीज़ को यहाँ पर जानेंगे कि इंडिया के केस में स्पेसिफिकली हमें इरीगेशन की नीड क्यों है सो द नीड फॉर इरीगेशन पहले हमने वाटर का इम्पोर्टेंस पानी के लिए समझाया ताकि आपको खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई का महत्व समझ आ जाए आज हम सिंचाई का ही महत्व बताएंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों सबसे पहले सवाल उठता है कि अगर हम आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड एफर्ट से इरीगेट नहीं करें अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड्स को तो फिर हमारे पास कौन सा सोर्स है जिससे हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पानी आएगा वो है नेचुरल और नेचुरल मतलब बरसात बरसात एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रेनफॉल इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर लैंड इरीगेट हो जाएगा सवाल ये उठता है कि इंडिया में आने वाली बरसात है कैसी इंडियन रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इंडियन रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं जो इस नीड को क्रिएट करती हैं कि हमें इरीगेशन की ज़रूरत है उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है इवन इस पर भी अलग से ऐसे आते हैं इवन इन पर भी अलग से एम आते हैं कई तरह के क्वेश्चन आते हैं हम इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं सो इरीगेशन इज़ द चैप्टर टॉपिक बिगिनिंग इज़ द नीड फॉर इरीगेशन द नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल मेक इरीगेशन इनडिस्पेंसिबल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अगर आप सतत कृषि विकास करना चाहते हैं सस्टेनेबल मतलब जो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है आप उसे सस्टेनेबल बनाए रखना चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट सस्टेन करें तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इरीगेट करें मैन मेड एफर्ट्स की मदद से यानी कि आर्टिफिशली दैट इज़ इरीगेशन क्यों हो जाता है इट इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ द मानसून रेनफॉल हमारे देश में जो रेनफॉल होता है उसकी प्रकृति के कारण ही हमें हमारे एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन के तरीके अपनाने पड़ते हैं क्या है ये नेचर ऑफ द मानसूनल रेनफॉल जिसकी वजह से हमें इरिगेशन के तरीके अपनाने पड़ते हैं रेनफॉल इन इंडिया इज़ अनसर्टेन ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज ओवरऑल ये टर्म अगर लेके चलें तो ओवरऑल इंडियन रेनफॉल इज़ अनसर्टेन जिसको कई सारे फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे अभी हम समझेंगे सो रेनफॉल इन इंडिया इज़ अनसर्टेन अनरिलायबल इरेगुलर वेरिएबल सीजनल एंड इवन अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रेनफॉल इन सब गुणों के साथ मानसूनल रेनफॉल भारत में आता है भारत में मानसून की बारिश होती है और वो इन सब करेक्टरिस्टिक्स से लेस है अनसर्टेन है अनरिलायबल है इरेगुलर है वेरिएबल है सीजनल है एंड अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है चलिए इन शब्दा शब्दावलियों को समझने की कोशिश करें हालांकि ये सारी चीज़ें मिलकर के ही इंडियन मानसून और रेनफॉल की अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं बट स्पेसिफिकली हम अनसर्टेन शब्द को समझने की कोशिश करते हैं अनसर्टेन माने अनिश्चित है अनिश्चित है आप उसको लेकर के निश्चित नहीं हो सकते कभी भी अनिश्चितता में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है अनसर्टेनिटी में सबसे बड़ा एलिमेंट है द अनसर्टेन हैडिंग इज द रेन बियरिंग साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में मेनली जो रेन होती है दिस इज़ इंडिया मेन रेन इज़ फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के साउथ वेस्ट से जो मानसून आते हैं द मॉइस्चर लेडन विंड्स वही बरसात कराते हैं मेनली इंडिया की सेवेंटी फाइव परसेंट एनुअल रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं द साउथ वेस्ट मानसून ये जो रेन बियरिंग साउथ वेस्ट मानसून है ऑफन फेल्स टू कीप इट्स डेट ये अक्सर ही फेल हो जाते हैं अपनी डेट पर इनका अराइवल नहीं होता है मान लीजिए इनकी डेट फर्स्ट जून मानी गई है तो अक्सर ही या तो ये डेट से पहले आ जाएंगे या डेट के बाद आ जाएंगे आप हमेशा एक अनिश्चितता में डूबे रहेंगे अनसर्टेनिटी में कि फसल बुआने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ सोइंग द सीड्स फॉर द क्रॉप आप बरसात पर निर्भर करें कि ना करें 
कई बार आप लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं समय से पहले बारिशें आ गई कई बार आपने लैंड प्रिपेयर कर दिया है सोइंग सीजन आ गया है सब कुछ चल रहा है अभी वेट करते जा रहे हैं बारिशें नहीं आ रही हैं सो यू कैन नॉट वेट फॉर द ऑनसेट ऑफ द मानसून बिकॉज आपको एक क्रॉप काट करके टाइमली उसको नई क्रॉप भी लगानी अगर आपने बहुत डिले कर दिया क्रॉप की सोइंग में तो उसको ग्रो करने में उतना टाइम लगेगा हार्वेस्टिंग सीजन भी लेट आएगा आपका और ऐसे में आपने विंटर सीजन की नई क्रॉप भी लगानी है उस टाइम पर जिसके लिए भी टाइमली आपको सारी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी हैं तो आप एक समय से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते फिर फसल को पकने के लिए भी उतना समय चाहिए उतने लंबी आपको समर सीज़न की ज़रूरत है उसके लिए भी आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते तो ये जो एक अराइवल का इशू है जो कि कभी समय के पहले कभी समय के बाद ये बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है ऐसा माना जाता है कि पाँच वर्षों में मुश्किल से एक बार ही इंडियन मानसून अपना प्रॉमिस रखता है अब राइवल डेट का कि जिस समय वो इराइवल डेट पर आता है फाइव ईयर में ये वंस होता है इसके अलावा नहीं होता है तो दिस इज़ द बिग फैक्टर सेकेंड एलिमेंट इज सो अनसर्टेन द रेन बियरिंग साउथ वेस्ट मानसून ऑफन फेल्स टू कीप इट्स डेट मे कम ईदर बिफोर और आफ्टर द शेड्यूल डेट ऑफ अराइवल सेकेंड इट इट इज़ वेरिएबल वेरिएबल मतलब द अमाउंट ऑफ रेनफॉल मे वेरी ग्रेटली फ्रॉम द नॉर्मल जितनी नॉर्मल रेनफॉल की हम बात करते हैं तो अक्सर आप सोचते होंगे सुनते होंगे खबरों में कि नॉर्मल से बहुत कम रहा है सामान्य से बहुत कम रहा है या सामान्य से बहुत ज़्यादा रहा है अब सामान्य से कम रह जाए या ज़्यादा रह जाए दोनों ही परिस्थितियों में किसान का नुकसान हो जाता है खेती बाड़ी का नुकसान होता है सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी ग्रेटली फ्रॉम द नॉर्मल एक्सेस रेनफॉल मे कॉज फ्लड्स इन इंडिया बट डेफिशेंट मे कॉज ड्रॉट्स अगर थोड़ा भी नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो पहाड़ों पर आप देख लीजिए या फिर मैदानी इलाकों में कहीं भी देखिए आप फ्लड्स के बाढ़ के हालात बन जाते हैं खेती बाड़ी के लिए बहुत नुकसानदायक है दूसरी तरफ अगर थोड़ी भी नॉर्मल से सामान्य से कम बारिश हो रही है रेजरवायर सूखने लग जाते हैं खेती बाड़ी को नुकसान होने लग जाता है ड्रॉट की पोजीशन आ जाती है इस समय आप भारत में देखिए अभी मानसून सीजन ऑनसेट होना है और उसके पहले ही दक्षिण भारत के रेजरवायर तो आज से दो महीने पहले से ही सूखने लगे थे वहाँ पर वाटर क्राइसिस बड़े शहरों में आ चुका था और अभी कल ही नोएडा की खबर है कि पाँच दिन से एल जैसी सोसाइटीज़ में पाँच दिन से पानी टैंकरों की मदद से पहुँचाया जा रहा है सो ऐसे में अगर थोड़ा भी सामान्य से कम रहे तो भी सूखे की परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं थोड़ा भी सामान्य से ज़्यादा रहे तो झमाझम बाढ़ आ जाती है भारत में क्योंकि इंडियन रेनफॉल की एक नेचर है एक कहावत है वो ये है कि इट पोर्स इट नेवर रेन भारत में बरसात तो होती नहीं झमझम करके बरसा ऐसा कुछ नहीं है हमेशा हैवी डाउन पोर होता है सो द नेचर ऑफ द इंडियन रेनफॉल इज टोरेंशियल बहुत ही टोरेंशियल मैनर में रेनफॉल होता है इसकी वजह से सॉइल वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पाती क्योंकि वाटर होल्डिंग टाइम कम मिलता है सॉइल को और वो वाटर रन ऑफ बन करके वेस्ट हो जाता है समुद्रों में चला जाता है ना तो अंडरग्राउंड एक्विफर रिचार्ज हो पाते हैं सॉइल भी तेज़ी से कट जाती है रोजन के कारण और खेतों में रेजरवायर और टैंकों में पानी नहीं होल्ड हो पाता क्योंकि हैवी डाउनपोर के कारण तुरंत बह जाता है ये नुकसान होता है तो यही कारण है कि अगर थोड़ा भी सामान्य से ज़्यादा हुआ तो टोनेंशियल नेचर है रेनफॉल का बाढ़ ले आएगा और थोड़ा भी कम हुआ तो फिर वो सूखा पैदा कर देगा क्योंकि पूरे साल भर की बारिश मात्र तीन से चार महीनों में हो रही है ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट एनुअल रेनफॉल तो दिस इज द मानसून रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी ग्रेटली फ्रॉम द नॉर्मल एक्सेस रेनफॉल मे कॉज फ्लड्स बट डेफिशेंट मे कॉज ड्रॉट्स इनफैक्ट इनफैक्ट अब आप ये कहेंगे कि यहीं पर कहानी रुक जाती है ऐसा नहीं जब हम ये कहते हैं कि इंडियन मानसून वेरिएबल है तो इसकी वेरिएबिलिटी की ज़्यादा मार कहाँ पर पड़ती है ये मतलब दुगना तिगना होकर के असर आ रहा है मानसून का कैसे इसकी वेरिएबिलिटी की ज़्यादा मार वहाँ पर पड़ती है जो ऑलरेडी लो रेनफॉल एरिया हैं क्योंकि मानसून इन इलाकों से एंटर करता है उसकी कुछ ब्रांचेज इस तरह से जाती हैं इन ब्रांच यहाँ से एंटर करती हैं तो ऐसे में ये ब्रांचेज कह लें या बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेज जब आएंगी तो नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है जो जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान ये वो इलाके हैं जहाँ पर मानसून आता भी सबसे बाद में है और मानसून की रीट्रीट भी यहीं से सबसे पहले होती है यहाँ पर मानसून का अराइवल भी लेट होता है और मानसून रीट्रीट भी सबसे पहले यहीं से करता है क्योंकि मानसून अगर इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पहुँचने में भी इसे सबसे ज़्यादा समय लगेगा और वापस भी यहीं से रीट्रीट करेगा तो सबसे जल्दी रीट्रीट भी यहीं से होगा तो ये वो एरिया है जो लो रेनफॉल एरिया है पंजाब फिफ्टी सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया है तो लो रेनफॉल ऑलरेडी अगर कोई एरिया लो रेनफॉल है तो मानसून का अनसर्टेन करेक्टर वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा उस एरिया के मुकाबले जो एरिया हाई रेनफॉल एरिया है और ऐसे में अगर हम
so if there will be variability into the rainfall it will impact more into the area to the areas which are already low rainfall areas ye bhi ek fact hai yaad rakhna is tarah se statements banayi jati hain aur hum sochte hain baad mein ki question kahan se aa gaya usme monsoon ke bare mein consider karne ko kaha jayega do teen statements pehli statement dali jayegi ki variable hai in nature mein normal se above jata hai normal se low rehta hai rain drought फ्लड और ड्रॉट आम ही है भारत में और दूसरा ये कहा जा सकता है कि इनफैक्ट इस चीज वेरिएबिलिटी की ज्यादा मार उन इलाकों में है जहां पर पहले से ही मॉनसून की दबिश कम रहती है पानी कम रहता है ओके दिस इज द कंडीशन सो इनफैक्ट द वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और वो कौन से एरियाज हैं वो मैंने आपको बता दिया इसके अलावा मानसून अन इवन है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में वो कैसे लार्ज वेरिएशन इन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल स्पेशियल मतलब स्पेस वाइज अगर आप स्पेस वाइज मॉनसून की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको भारत में ही मेघालय का इलाका मिलेगा जहां पर आपको थाउजेंड सेंटीमीटर का एनुअल रेनवल एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है बट उसी लेटीट्यूड पर आप इधर आ जाइए वेस्टर्न इंडिया की तरफ मतलब आप ईस्टर्न इंडिया की तरफ गए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मेघालय में आपको थाउजेंड सेंटीमीटर रेनफॉल मिल रहा है और आप वेस्टर्न की तरफ आए राजस्थान में तो आपको जैसलमेर के इलाकों में दस सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल मिल रहा है कैन यू कम्पेयर इट सेम कंट्री ऑलमोस्ट सेम लेटीट्यूड वेस्टर्न साइड पे 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आपको यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल मिल रहा है सो so, बहुत अन इवन है स्पेस वाइज अगर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें तो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश राजस्थान के इलाकों में वर्षा बहुत कम होती है पानी कम प्राप्त होता है लेकिन ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और जो वेस्टर्न घाट्स का विंडवर्ड एरिया है वहाँ पर आपको बारिश बहुत ज़्यादा मिलेगी तो जितने भी पर्वतों की वो साइड है जिस साइड पर आके मॉनसून की हवाएं टकराती हैं जिन्हें विंडवर्ड साइड कहते हैं वहाँ पर आपको अच्छी खासी बारिश मिलेगी जैसे वेस्टर्न घाट्स के ये इलाके तो विंडवर्ड साइड पे बारिश अच्छी है लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट रेन शेडो जोन में बारिश कम हो जाएगी इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न में पहाड़ों पर जा करके ये हवाएँ टकराएँगी वहाँ पर बारिश अच्छी खासी है हिमालय के फुट के साथ जा कर के ये टकराएँगी वहाँ पर भी बारिश ठीक है लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पर आपको बारिशें उतनी नहीं मिलेंगी और वेस्टर्न घाट के इस तरफ ईस्टर्न साइड पे ये जो ये जो सेंट्रल इंडिया और जो डेकन का एरिया है यहाँ पर भी बारिश कम रहती है सो अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का कहीं पर 400 300 सेंटीमीटर रेनफॉल है वेस्टर्न घाट पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर और कहीं पर चालीस पचास सेंटीमीटर रेनफॉल है पंजाब में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कहीं पर दस पंद्रह बीस सेंटीमीटर रेनफॉल है राजस्थान के इलाकों में दिस इज़ द अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया आप ऐसे में इरीगेशन को पानी बरसात की भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सो अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज वेरिएशन इन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इसको यहाँ से समझिए आप जरा इंडिया में सिर्फ थर्टी परसेंट ही कल्टिवेटेड एरिया ऐसा है हम कल्टिवेटेड एरिया टर्म ले रहे हैं यहाँ पर इंडिया में सिर्फ थर्टी परसेंट ही कल्टिवेटेड एरिया ऐसा है जो सफिशेंट रेनफॉल रिसीव करता है जब मैं सफिशिएंट रेनफॉल टर्म यूज़ करता हूँ इसका मतलब 100 सेंटीमीटर से एक्सीड कर जाती है रेनफॉल ओनली 30 परसेंट एरिया इन द इंडिया कल्टीवेटेड एरिया इन द इंडिया जो सफिशिएंट रेनफॉल रिसीव कर रहा है 36 परसेंट कल्टीवेटेड एरिया इंडिया में ऐसा है जो 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव कर रहा है और थर्टी कल्टिवेटेड एरिया ऐसा है जो सेवेंटी सॉरी सेवेंटी सेंटीमीटर से बिलो रेनफॉल रिसीव कर रहा है मतलब अगर मैं थर्टी से थर्टी ये दोनों ऐड कर लूँ तो सेवेंटी 70 परसेंट एरिया इंडिया का ऐसा है जो 100 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल एक्सपीरियंस कर रहा है जिसमें से लगभग 34 परसेंट एरिया है जो 75 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब ओवरऑल इंडिया में टू थर्ड कल्टीवेटेड एरिया टू फर्ड टू दो तिहाई एग्रीकल्चरल एरिया को किसी भी तरह से इरीगेशन पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा क्योंकि सफिशेंट रेनफॉल वहाँ पर नहीं है सफिशेंट रेनफॉल सिर्फ थर्टी कल्टिवेटेड एरिया तक ही है सो द टू थर्ड ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया नीड्स इरीगेशन ये यहाँ से इस डेटा से ये फैक्ट प्रूव होता है कि दो तिहाई टोटल क्रॉप्ड एरिया को इरीगेशन चाहिए ही चाहिए क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल सफिशेंट नहीं है सौ सेंटीमीटर से नीचे है आपको उसे आर्टिफिशियल वाटर से सपोर्ट करना ही पड़ेगा इसके अलावा इसकी एक क्वालिटी है इरेगुलर इंडियन रेनफॉल इज करेक्टराइज बाय मानसूनल गैप्स इरेगुलरिटी है मानसूनल गैप्स है मतलब मानसून आ चुका है अराइवल हो चुका है लेकिन ऐसे में भी मानसून का एक गुण है कि एक हफ्ते का दो हफ्ते का दो हफ्ते से भी ज़्यादा का मानसूनल गैप आ जाएगा आपने बीज लगा दिए हैं ऐसे में आपको पानी की आवश्यकता है शुरुआती तौर में बीज को पानी बहुत क्वांटिटी में चाहिए आप बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते कि एक दो या तीन हफ्ते का मानसून का गैप आ जाए 
और आप अपनी फसलों को उसकी भेंट चढ़ा दें नहीं तो मानसूनल गैप्स आर द वेरी बिग प्रॉब्लम इस वजह से हम ये मानते हैं कि रेगुलरिटी बहुत रहती है मानसून आ भी जाता है उसके बाद भी एक इरेगुलरिटी इसमें रहती है ओके मानसूनल रेन ऑलवेज फुल ऑफ इरेगुलरिटीज कि इस हफ्ते है कि अगले हफ्ते है कि दो हफ्ते तीन हफ्ते है ही नहीं ड्राई स्पेल्स आ गए तो वेट एंड ड्राई स्पेल्स में आता है इंडियन मानसून ऐसा नहीं है कि एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट वेट स्पेल इंडिया में आ गया है थ्री फोर मंथ्स के लिए नो इट इज़ नॉट लाइक दैट मानसून थ्री फोर मंथ्स के लिए आ तो रहा है ओवरऑल वो एक रेनफॉल भी दे रहा है आपको लेकिन वो ड्राई एंड वेट स्पेल्स की फॉर्म में आता है इरेगुलरिटी की फॉर्म में रहता है इंडिया में और वो ड्राई स्पेल्स होते हैं द ब्रेक पीरियड्स द मानसूनल गैप्स कहते हैं उनको एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग इसके अलावा जो इसकी सबसे चीफ करेक्टरिस्टिक है अब इनमें से आपसे पूछा जाए कि सबसे ठेठ लक्षण क्या है द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मानसून द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मानसून इज द सीजनल इट इज अ चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन मानसून बिकॉज अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द एनुअल रेनफॉल इज कॉज बाय साउथ वेस्ट मानसून विच आर एक्टिव ओनली फॉर थ्री टू फोर मंथस इन अयर तो द इंडियन मानसून इंडियन रेनफॉल इज अ सीजनल इट इज इट्स चीफ करेक्टरिस्टिक सारे साल की पचहत्तर परसेंट वर्षा पूरे साल में मात्र तीन से चार महीने में ही हो जाती है ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन वेर और लगभग तीन से चार महीने में अगर ये वर्षा हो गई तो आठ से नौ महीने का ड्राई सीजन है लेकिन मैंने वही बताया कि मॉनसून जब मार मारता है तो मार भी उन इलाकों में ज़्यादा मारता है जहाँ पे पहले ही लो रेनफॉल है तो जो ड्राई सीजन है वो भी इंडिया में सेम नहीं है वो भी वेरी करता है क्योंकि केरला में वेट सीजन ऑलमोस्ट सिक्स सेवन एट मंथ्स तक चला जाता है क्योंकि केरला में सबसे पहले इंटर करता है मानसून सबसे बाद में रिट्रीट करता है लेकिन वहीं पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी और राजस्थान की बात करूं सबसे देर से आएगा मॉनसून सबसे पहले जाएगा तो वहां पर आपको ड्राई सीजन मिलेगा लगभग आठ से नौ महीने का नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में लेकिन केरला में आपको ड्राई सीजन मुश्किल से पाँच महीने का मिलेगा तो ड्राई सीजन के केस में भी वेरिएबिलिटी है इंडिया के मामले में फर्स्ट सेकेंड ओवरऑल तो सीजनल वेरिएशन है ही है मतलब सीजनल करेक्टरिस्टिक इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन मानसून सो इट इज़ अ चीफ करेक्टरिस्टिक दैट इज़ अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द एनुअल रेनफॉल इज कॉज बाई साउथ वेस्ट मानसून विच आर एक्टिव ओनली फॉर थ्री फोर मंथ्स इन अयर ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन वेरीज फ्राम फाइव मंथ्स इन केरला टू ओवर नाइन मंथ्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अनदर फैक्टर इज रेनफॉल इन इज रेनफॉल इज टोरेंशियल रेनफॉल इज टोरेंशियल इन इंडिया इट इज़ नॉट मतलब इट ये ड्रिजलिंग की फॉर्म में कह लीजिए या जैसे वेस्टर्न uh, डिस्टरबेंसेज आती हैं कि प्रोलॉन्ग स्पेल होता है रेनफॉल का झमझम बारिश होती है आराम आराम से होती है एब्जॉर्बशन का समय अच्छा खासा मिलता है मानसून और रेन ऐसी नहीं है वो टोरेंशियल नेचर की है सो रेनफॉल इज टोरेंशियल पॉपुलर सेइंग गोज इट पोर्स इट नेवर रेन्स इन इंडिया हो सकता है सिर्फ ये फ्रेज दे करके ही आपसे पूछ लिया जाए ये किसकी बात हो रही है ये किसके विषय में कहा जा रहा है और इसके क्या क्या असर होंगे भारत के ऊपर तो मानसून के बारे में ये कहावत है कि भाई ये तो बस पानी गिर गया ऐसा बरसने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है सो इंडियन एग्रीकल्चर इज सफरिंग फ्रॉम द वेगरीज ऑफ मानसून सो इंडियन एग्रीकल्चर मेनली सफ़र कर रहा है मानसूनल वेगरीज से ये सारी चीज़ें मानसून की करेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा हैं हम मानसून की इन सब गड़बड़ियों की का दंश हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भोगता है तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको इरीगेशन से सपोर्ट करें देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या है हमारा देश 68 परसेंट रूरल है हमारी सोसाइटी एग्रेरियन है हमारे देश की 58 परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर तमाम सेक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रॉल मटेरियल का काम करता है ये नेशनल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस हमारे देश में एक बड़ा पी सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि पूरी तरह से कोलेप्स हो जाएगा अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी नहीं रहेगी एम के वाया सरकार बड़े पैमाने पर किसानों को उनकी आर्थिक संपन्नता में सहायता देती है अगर ये नहीं होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिखर सकती है ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार गिर सकता है ओवरऑल इंडिया में डिमांड फॉल कर सकती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सफ़र कर सकती है इसलिए मानसूनल रेनफॉल में थोड़ी बहुत भी वेरिएशन आए इंडियन गवर्नमेंट बहुत एडवांस इस चीज़ की जानकारी रखती है और उसी के अनुरूप जो बदलाव लाने हैं बजट के वाया या फिर अर्थनीति के वाया वो बदलाव लाए जाते हैं इसलिए आप मानसून को हल्के में लेकर के नहीं चल सकते इसलिए ये देश की मजबूरी हो जाती है कि हमें इरीगेशन सेक्टर को बहुत बल देना पड़ता है अगर एग्रीकल्चर में विकास करना है इरीगेशन पर आपको बल देना है इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं जब आप इरीगेशन की बात करते हैं मान लीजिए बहुत ज़्यादा बरसात अच्छी खासी सफिशेंट हो भी रही है लेकिन फिर भी कुछ क्रॉप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है 
जहाँ पर अच्छा खासा इरीगेशन जहाँ पर अच्छा खासा हैवी रेनफॉल हो भी रहा है वहाँ भी आपको इरीगेशन अपनाना पड़ता है उन क्रॉप्स के लिए जैसे गन्ने की फसल है शुगर केन जैसे जूट की फसल है जैसे कॉटन है चिलीज़ है मिर्चियाँ ये सारी फसलें बहुत ज़्यादा पानी मांगती हैं ऐसे में अच्छा खासा रेनफॉल एरिया है बंगाल का इलाका अच्छा खासा रेनफॉल एरिया है वहाँ पर अच्छी खासी बरसात होती है लेकिन फिर भी जूट की कल्टिवेशन के लिए आपको वहाँ पर या पेडी की कल्टिवेशन पर आपको इरीगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट इसके अलावा यील्ड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको ज़्यादा यील्ड चाहिए तो आपको फील्ड्स को इरीगेट करना ही पड़ेगा और ये नतीजा यहाँ से दिखता है अगर हम बाकी सारी कंडीशंस को सिमिलर रखें तो अन इरीगेटेड क्रॉप के मामले में इरीगेटेड क्रॉप में 50 टू 100 परसेंट ज़्यादा यील्ड पाई जाती है इरीगेटेड क्रॉप की फिफ्टी टू हंड्रेड ज़्यादा यील्ड आती है एज़ कम्पेयर टू द अन इरीगेटेड क्रॉप और बाकी सारी कंडीशन को अगर हम कॉन्स्टेंट रखें तो इसके अलावा हाई यील्डिंग वराइटी सीड्स 1960s के बाद से ही इंडिया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल कर रहा है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बेसिक रिक्वायरमेंट ही है कि उसे केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए उसे पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है और उसे ऑन टाइम वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं हाई डोजेज और फर्टिलाइजर्स के लिए आपको हाई डोजेज ऑफ वाटर प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं क्योंकि प्लांट मैंने पहले पढ़ाया भाग एक में पार्ट ए में कि प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने मिनरल्स अपने फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर में सोल्यूबल फॉर्म में तो जब अगर पानी ही नहीं रहेगा आपने फर्टिलाइजर्स की डोज दी है सोल्यूबल फॉर्म में वो पान प्लांट उसे ले ही नहीं पाएगा पौधा सूख जाएगा इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हाई यील्डिंग वराइटी सीड्स आप लगा रहे हैं उनको हैवी डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स दिए जाए केमिकल और उनके लिए आपको पानी लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये मजबूरी ही है और देश अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए नाइनटीन के ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बाद से लगातार हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर रहा है चाहे वो वीट है चाहे पैडी है इसलिए उसे हैवी डोजेज ऑफ इरिगेशन देना ही पड़ेगा इसलिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी और कोस्टल तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश में सफल हुए हैं क्योंकि वहाँ पर इरीगेशन के नेटवर्क आज़ादी से पहले ही अच्छे थे और बाद में इरीगेशन नेटवर्क अपनाए भी जा सके क्योंकि वहाँ पर नरम मिट्टी होने के कारण एलुवियल सॉइल होने के कारण वेल एंड ट्यूबवेल बेस्ड इरीगेशन किया जा सकता है जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है इसके अलावा हमारी ज़रूरत है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इंटेंसिव एग्रीकल्चर उसी सेम एरिया में आप ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स लगा रहे हैं यू आर सोइंग मोर नंबर ऑफ प्लांट्स इन द सेम एरिया दिस इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर सघन खेती अब हर प्लांट दूसरे प्लांट से पानी के लिए न्यूट्रियट्स के लिए कॉम्पीट करेगा ऐसे में सेम एरिया में आपने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट लगाए हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर ज़्यादा नंबर ऑफ डोजेज ऑफ वाटर भी फिर आपको देना पड़ेगा अदरवाइज वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे तो वो एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और इंटेंसिव एग्रीकल्चर अगर सघन खेती हम नहीं करेंगे तो इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी और रोजगार उपलब्ध कराना हमारे लिए असंभव हो जाएगा इतने फैक्ट समझ में आए चलिए आगे लिखता हूँ इरीगेशन की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका ये भी है कि अगर हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं मतलब आप जो भी लैंड अंडर कल्टिवेशन है इस समय अगर आप उसमें यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं पर यूनिट ऑफ लैंड इफ़ यू वांट टू रेज मोर यील्ड दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और ये करना ज़रूरी है बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी तो एग्रीकल्चर की बढ़ानी होगी हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है जो मैंने अभी समझाया आपको और हमें हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना ज़रूरी है और एग्रीकल्चर उसी के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है ओके सो पहला है नीड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इरिगेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अंडर इरिगेशन लेकर के आइए और इसके तहत आपको लेक्चर की कंटिन्यूटी में आगे रिसेंटली नीति आयोग की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं वो मैं कवर कराऊँगा हमने लेक्चर्स की शुरुआत में जब इरीगेशन आरम्भ किया हमने आपको बताया कि ऑप्रॉक्स इंडिया का 60 टू 63 परसेंट एग्रीकल्चर इनफेड है जो कि ये स्टेटस भारत का हमेशा मेंटेन रहा सरकारों ने प्रयास किए और सरकार के लेटेस्ट डाटा ये बताते हैं कि सरकार अंडर द वेरियस इरिगेशन प्रोग्राम परमानेंट इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर को रेज करके 52 और फिर रीसेंट डाटा कहता है फिफ्टी तक ले आए मतलब नीति आयोग के लेटेस्ट डेटास पर अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि परमानेंट इरिगेशन सिस्टम के तहत 55 परसेंट एग्रीकल्चर इंडिया का आज की डेट में कवर हो रहा है वी विल डिस्कस दैट विद ऑल द डेटाज एंड द फाइंडिंग्स एंड द रीसेंट डेवलपमेंट हम लेक्चर को सारी रीसेंट डेवलपमेंट से लेस
जितने भी एकड़ेज हैं द एग्रीकल्चर लैंड इरीगेशन वहाँ तक लेकर के जाइए सेकेंड आप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करिए जो कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे वाटर का देखिए ये बहुत ज़रूरी है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब ये है पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब अगर आप इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर कंपेयर करेंगे कि हम जितना पानी लगाते हैं एक एकड़ ज़मीन को और उससे जितनी यील्ड आती है हमारी क्रॉप की वो वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड्स के मुकाबले बहुत ही लोएस्ट है मतलब हमारी वाटर यूज़ एफिशेंसी इरीगेशन की फॉर्म में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कमज़ोर है दुनिया के मुकाबले हम इसे डेटा के साथ करेंगे लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को आज की डेट में इंटरनेशनली इरीगेटेड इरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड के रूप में देखें तो इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरीगेटेड कल्चरेबल लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड है मतलब सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के ही पास एग्जिस्ट करता है एक तरफ ये भी आंकड़ा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी आंकड़ा है कि भारत ही पानी की वेस्टेज बहुत करता है हम फ्लड इरिगेशन करते हैं खेतों में पानी को खड़ा रखना और वो बहुत वेस्टेज है वाटर की इवेपोरेशन के माध्यम से पानी वेस्ट होता है सीपिन हो जाता है पानी तो आप फ्लड इरीगेशन करते हैं जैसे चावल के खेतों में होता है पैडी ग्राउंड्स में इट्स अ वेस्टेज ऑफ वाटर ऐसा माना गया है कि फ्लड इरीगेशन जहाँ सिक्सटी 60 परसेंट वाटर एफिशिएंसी को इंश्योर करता है वहीं पर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ये भी नीति आयोग का लेटेस्ट डाटा कहता है जो कि स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है वो 90 परसेंट वाटर एफिशिएंसी इंश्योर करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें इरीगेशन की फील्ड में जिससे वाटर एफिशेंसी इन्हांस की जा सके यानी कि पहले के मुकाबले ही पानी लगाएँ लेकिन फसल ज़्यादा पैदा करें दूसरा पहले से भी कम पानी लगा के भी फसल ज़्यादा पैदा करें मतलब पर ड्रॉप ज़्यादा क्रॉप क्रिएट करें हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर करना है और वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपनाना है इससे पर्यावरण में आ रहे बदलाव क्लाइमेट चेंजेस के कारण ऑलरेडी जो बरसातों के पैटर्न में चेंज आने वाला है रेनफॉल पैटर्न में और पानी की कमी होने वाली है हम उससे बच पाएंगे और दूसरी बात हम बढ़ती हुई आबादी की पानी की ज़्यादा ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे इन दोनों चीज़ों से हम निपट पाएंगे और तीसरा हमें वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करना है ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है हमें आने वाले समय में कम कम उपलब्ध होने वाले पानी में भी ज़्यादा खेती पैदावार करनी है हमें बढ़ती आबादी की पानी की ज़रूरतों को पूरा करना है हमें वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करना है ये सब कुछ इस बात पर टिका है कि हम हमारी टेक्नोलॉजीज़ कितनी अप्रोप्रिएट हैं एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में और हमें वो करना है लेकिन भारत जैसा मुल्क जिसमें कि गरीबी अशिक्षा पिछड़ापन भुखमरी माल न्यूट्रिशन अभी भी बहुत है भारत अभी भी डेवलपिंग स्टेटस में ही एग्जिस्ट करता है किसान कमज़ोर है जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14-15 परसेंट के अराउंड है बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेटिव सेक्टर नहीं है एग्रीकल्चर तो ऐसे में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होगी अगर हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है वो वाटर एफिशिएंट तो होनी चाहिए लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी की प्राइसिंग बहुत ही सूटेबल हो ताकि सरकारों पर बर्डन कम आए सब्सिडी का लोड कम जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पाएँ इसे एग्रीकल्चर सिस्टम में एब्जॉर्व करा पाएँ तो इन तीन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है अगर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं सबसे पहला हमें अंडर इरिगेशन एरिया एक्सपेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके तक इरिगेशन लेके जाना चाहिए दूसरा हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो वाटर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करवाएं खेतों में हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज अपनानी है जिनकी प्राइजेज बहुत सूटेबल हों मतलब हमें सूटेबल प्राइजिंग बेस्ड टेक्नोलॉजीज क्रिएट करनी है ओके ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है अब अगर हम भारत में इस कॉन्सेप्ट को देखें कि क्या जोग्राफिकल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं इरिगेशन को सपोर्ट करने में तो यस yes, इंडिया में देर आर सर्टेन एरियाज जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस और अपनी जोग्राफिकल फिजियोग्राफिक कंडीशंस के कारण इरिगेशन को सपोर्ट करते हैं कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इरिगेशन को उतना सपोर्ट नहीं करते और फिर इसी तरह से अलग अलग मैथड ऑफ इरीगेशन को सपोर्ट किया जाता है अलग अलग सोर्स ऑफ इरीगेशन को सपोर्ट किया जाता है इसको जानने के लिए हम इंडिया को दो हिस्सों में बाँटें पहला 
द नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया और दूसरा द पेनजुलर प्लेच्यू रीजन ऑफ इंडिया द पेनजुलर प्लेच्यू ऑफ एरिया ऑफ इंडिया अगर हम जोग्राफिकल फैक्टर्स बेस नर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके कुछ फीचर्स हैं सबसे पहले तो आप सब जानते हैं हिमालय से बह कर के आने वाली पेरेनियल रिवर्स जो हैं सदाबहार बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा लगातार वहाँ से रॉक्स को इरोड करके सिल्ट क्ले यानी कि भारी पैमाने पर सेडिमेंट या एलुवियम लाया जाता है जो गंगा के मैदान में हर साल नई लेयर सॉइल की बिछाई जाती है एलुवियल सॉइल की जो कि फर्टिलिटी ऑफर करती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है देखिए चाहे कोई वेटलैंड है जहाँ पर नदी से पानी आके रुक रहा है जैसे बहुत ही शैलो लेक्स झीलें वेटलैंड वो खेतीबाड़ी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं किसान बहुत ललायत रहता है कि वो वेटलैंड में फार्मिंग करे क्योंकि लगातार हर साल नदियों के द्वारा पानी ला करके उस वेटलैंड में जमा किया जाता है जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल होती है इसलिए फर्टाइल डीप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल्स क्रिएट होती हैं जिससे गन्ने की खेती तमाम और खेतियाँ फ्लॉथ फ्लरिश होती हैं वहाँ पे पैडी एग्रीकल्चर इसलिए फार्मर्स को ये रहता है कि कैसे छोड़ दें वेटलैंड का वो एरिया जिसमें पानी थोड़ा सूख गया है और वहाँ खेती की जा सकती है तो ये भी एक सरकार के लिए चैलेंज रहता है कि फार्मर से कैसे उस ज़मीन को बचाएं क्योंकि वो खिंचा आता है वेटलैंड की ओर क्योंकि उसे राउंड द ईयर एलुवियल सॉइल्स वहाँ पर मिलती हैं जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती हैं मेन कारण ये है कि गंगा का मैदान बहुत ही फर्टाइल है वर्ल्ड के वन ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स में आता है इसके कुछ फीचर्स हैं वो ये सबसे पहला फीचर ये है कि इसकी जो लैंड की स्लोप है दैट ग्रेडियंट इट इज़ वेरी वेरी जेंटल इट इज़ वेरी नॉर्मल क्यों इसका होना क्यों ज़रूरी है देखिए आप कनाल इरिगेशन करते हैं अगर स्लोप जेंटल नहीं है बहुत स्टीप है तो ऐसे में पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो फटाफट बह जाएगा आपको तेज़ फ्लो मिलेगा और पानी अपने सोर्स से मतलब पानी अपने माउथ सोर्स रीजन से माउथ तक यानी कि रिवर में या ओशियन तक तो फटाफट पहुँच जाएगा पानी को धीमे धीमे चलना है ताकि पानी को काटा जाए निकाला जाए और खेतों तक ले जाया जाए एक धीमा धीमा फ्लो होना चाहिए उसे इमीडिएटली फील्ड्स को भर देना और आगे बह जाना वो फ्लो कर जाना इट इज़ नॉट गुड तो अगर फील्ड्स इस तरह से स्टेबल नहीं है स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है कनाल इरिगेशन मुश्किल हो पाता है नहीं हो पाता है तो गंगा का मैदान द नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वहाँ पर स्लोप ऑफ द लैंड इज़ जेंटल सो दैट कनाल्स कैन कैरी द इरीगेशन वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस दूर दराज के इलाकों तक आप जो पानी है कनाल का वो ले जा सकते हैं और कनाल इरीगेशन की ये कंडीशन ही है कि जब आप कनाल इरीगेशन अभी पढ़ेंगे उसमें ये कंडीशन है कि इसका कमांड एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहर का ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड के लिए यूज़ कर पाएँ तो ये कहा जाता है कि इनका कमांड एरिया ज़्यादा चाहिए सो so, इसीलिए स्लोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इन द नर्दर्न प्लेन The slope of the land is gentle. It is so gentle so that the canals can carry the irrigation water to the far off places. तो canal irrigation northern plains में होता है एक main factor है slope. अच्छा दूसरा factor क्या है Soft and friable nature of soil. जो alluvial soil हर year rivers ला कर के mountain से deposit करती है northern plains में वो नर्म होती हैं क्योंकि अभी उन्हें compaction का उतना time नहीं मिला होता उनके ऊपर अभी सुपर इनकम्बेंट लोड चढ़ा नहीं होता यानी कि ऊपर उन उनके ऊपर लेयर्स ऑफ सॉइल अभी इतनी नहीं आई होती कि उन पर दबाव हो कि वो कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हो जाएं, ठोस हो जाएं, मजबूत हो जाएं नहीं दे आर सॉफ्ट सॉफ्ट हैं इसलिए आसानी से हल चल जाता है खेती हो जाती है आराम से बहुत ज़्यादा चट्टानी ज़मीन नहीं है बहुत ज़्यादा पथरीली ज़मीन नहीं है इट इज़ सॉफ्ट सॉफ्ट है फ्राइबल है उंगलियों से आप कर लीजिए कंधे पर रख के हल चला लीजिए बैल से चला लीजिए सो फ्राइबल बहुत ही भुरभुरी है नरम है मिट्टी भुरभुरी है जल्दी ही पानी अंदर सीपिन हो सकता है सो सॉफ्ट एंड फ्राइबल नेचर ऑफ द एलुवियल सॉइल ऑफ द नर्दर्न प्लेन इज़ द अनदर फैक्टर जिसके कारण ये होता है कि दैट सॉफ्ट एंड फ्राइबल नेचर ऑफ सॉइल इसका फ़ायदा क्या है ईजी टू डिग कनाल्स एंड सिंक वेल्स आपको आसानी होती है कुएँ जल्दी खोदे जाते हैं आप अपने घरों में देखिए सबमर्सेबल करते हैं बड़े आराम से हो जाता है क्या निकलता है रेत ही रेत निकलती रहती है मिट्टी ही मिट्टी निकलती रहती है दैट्स ऑल लेकिन वहीं बहुत चट्टानी लेयर्स हों रॉक की और आपको वहाँ पर कुएं खोदने हैं नॉट पॉसिबल डग वेल्स भी नहीं हो पाएंगे ट्यूब वेल्स भी मुश्किल करेंगे फिर कनाल आपको बनानी है और आपको चट्टानी पेनजुलर प्लेचू की रॉक्स खोदनी है 
پہاڑی چیزیں جیسی